你说。玉书不在房间吗？我去看一下。没事，也不是什么坏事。大老板，我的智商真的不够用啊！你这绕来绕去的，实在是听不懂啊。玉说。你在这儿啊？珊珊也来了。嗯。珊珊过来看你，正杰也来了。你找书？啊，对不起啊，我我不应该进来的，我就是觉得有点闷，想找一下那本《The Great Gatsby》。The Great Gatsby， 就是上大学的时候送你的那本，你没印象吗？带回来没有？哥，回来了。回来了。丽书呢？在楼上。我熬了紫米红豆粥，小朱。哎，坐除夕那天晚上，你去我家，我妈还叨叨，说没给你熬一碗你最喜欢吃的红豆紫米粥，赶紧趁热把它喝了吧。等一下，从现在开始你需要适应很多东西，从我帮你开车门开始。老板不可以，但是男朋友可以。
是不是从老板到男朋友，有点不太适应？嗯，我，我可以跟你坦白一件事情吗？说。晚饭前，在书房的时候，我看见丽叔穿着睡衣，在你房间里走来走去，我心里有点不舒服。就有点忘了丽叔家里的事情了。我，我是不是有点太自私了？这个可以理解。薛珊珊，你终于学会吃醋了。你可以再骄傲一点吗？不过这句话比任何解释都让人安心呢。不过还有一点，对于你来说会更艰难。什么呀？就是在你男朋友周围会有很多你认为的情侣，但是你只要记住一点，就是我对你有多好，我有多爱你，其他的都不重要，知道吗？你这不是骄傲，你这是自恋，自恋狂。进来。相信你。The Great Gatsby。我相信丽叔，他真的觉得他很喜欢我。但是依照他那么冲动的个性，他喜欢一个人可以不说出来，就是没有那么喜欢。看见在家里一个劲儿找，找到了吗？哦，还是没找着。嗨，也没什么，就是一本小说，我上大学的时候送给梦婷的。是不是还因为那个拥抱觉得尴尬？那只是一个拥抱而已，没什么的，你别放在心上。我总觉得那天以后，我们的感觉总感觉怪怪的。我没有，那个拥抱我也参与了，他传达了几分感情，我当然知道。的不是因为这个，是我想起来那天的前一天晚上，我我我喝的太多了，有点失态。我是不是亲了你？原来你记得。我就是不想因为让你因为这个吻有有什么误会。没有误会，你喝多了吗？不是。再说了
。对你这个大美女吻，那即便不是一吻定情，那我也赚到了。对，因为那天我确实是喝喝太多了。对你那天喝多了嘛，我知道。这当然，走吧。啊，那我来，我来吧，我来，我来。哎，对了，昨天你让我帮你找的那本书，我还没有找到啊。你卧室没有吗？还没有。那你看了吗？可能是当时考试有点忙，所以一直没有时间看。啊，没事儿，我就是觉得那是本好书，我昨天突然想看了。找不到就算了，我下次让书商再进几本就是了。我们吃饭吧，哥，你今天几点下班啊？你要下班早的话，你带丽叔出去转转嘛，逛逛街啊，兜兜风啊，看看电影啊什么的，不都行吗？你多配一下丽叔吧，我把小张留给你们。刚过完年，公司比较忙。我可能会搬到市区公寓去住。可是今天是周六呀，你应该回来陪我们的呀。这就是老板的悲哀。也慢吃。风月，你以后能不能不要再凑合我跟你哥了？我祝你风向未来又不是这个，亲爱的，我是真心想帮你。我，你你你知道，我是早一点知道你的心事，我一定全力撮合我哥跟你好。但是现在咱不占这个天时地利人和，我哥他已经，我只是想让他陪你走过这一段最艰难的路。我当年没有勇气表白，可能就注定错过这段缘分吧。以前我妈在的时候，就不太赞成我跟她在一起。现在我妈不在了，我也没什么心思想这件事情。但是我还是谢谢你，总是替我操心。那好，咱们就不提这事儿了，咱们先着吃，把这些全部都吃光，好不好？是不是都不上楼吃饭了？讲没有。公司里都传开了，说大老板家里藏了一个秘密情人，而且还很漂亮。现在呀、啊，反而都不传你们两个了。哎哎哎哎哎，姓樊的，你是不是叫凡人呢？你我，你一个大老爷们儿，你八卦什么你？你是不是在该干嘛干嘛去？这么多人，你给我点面子走。那你们慢慢吃啊，我先走。什么情况啊？什么秘密情人呢？是丽叔，丽叔他妈妈去世了，方能担心他，就让他到家里住一段时间。哎，不是，怎么又是那个袁丽叔啊？他要干嘛呀？他
，从一开始到现在，他跟你又是炫耀，又是宣示主权，他想干嘛？我就问问，你行行好，他们是从小就认识的好朋友，遇到这么大的事儿，你这反应才过分。可是现在情况不一样了。现在他封腾的女朋友是你薛珊珊，不是他袁丽舒，他怎么能让他住到他们家去呢？封腾是跟风月还有严总一起住，他他是不是一个人住？宝贝儿啊，那你知道“近水楼台”这四个字儿吗？他们都认识那么久了，他要近水楼台早就得月了，还轮得上我啊？嗯，珊珊。这世界上有一种爱叫做怜爱，而且男人有的时候真的是分不清楚他对一个女人是同情还是爱情。现在是袁丽舒最脆弱的时候，同样也是她最容易反败为胜的时候，你就一点都不担心啊？冯腾，他最近一直都是跟我一起吃饭，他大可以陪丽舒的，但是他却一直都陪着我，还不够真心啊？反正我是想好了。只要封腾能够真心真意的对我，不管什么流言蜚语，我真的无所谓。哼，雪珊珊，我要是男人呀，我也喜欢你。你真傻，女孩子天真是好事儿，你太天真那就是傻，知道吗？那我问你，嗯，情人节他陪不陪你过？嗯，我我。我还不知道该怎么跟他开口呢。你看我说的吧，他跟你说试试是不是？他跟你说试试，他也跟别人说试，这叫脚踏两只船，你明白吗？我问你，哎，你确定封腾是你男朋友吗？还是只是你男的朋友？事儿，我郁闷了很久。我说，那个，你爷爷不准过情人节，那你父母就都不过了吗？还是不要送花了，挺浪费钱的。啊，当然也不是钱的问题。嗯，要不然我们烛光晚餐？哎呀，不行不行。嗯，这是我薛珊珊二十五年来第一次过情人节，不能再吃了。要不然我们就来一场说走就走的旅行，怎么样？然后我们就走到哪儿吃到哪儿。哎，不对不对不对，我怎么又说到吃上了？珊珊，嗯，你说这是你第一次过情人节？嗯，是啊。不会又生气了吧？这里是我的公寓，公司比较忙的时候，我都一个人住这儿。以后我们就在这儿吃东西。那情人节也在这里过吗？如果你忙的话，我可以下厨啊。先不说这个。
所以带我来这里是要告诉我，我们不过情人节。与男朋友拥有一个秘密基地，是女孩们的愿望清单之一。我意外的进来了这个秘密基地，可我怎么一点都感受不到，身为风头女朋友的快乐呢？我今天才听说，大老板的秘密情人到底是怎么回事哦？难道你们俩的感情出问题了？要不要我给你出谋划策？虽然已经有足够的心理准备，但是被问起来，心里还是有点不舒服。不过丽叔的事儿跟风腾的隐私有关，我也不能广播一样，好像丽叔跟风腾没什么，那反而有一种死定无银三百两的感觉吧。什么秘密情人啊？我不知道。你不知道？哎呀，难道大老板真的有秘密情人？哎呀，我还以为大老板一直是跟你在一起的呢。你们俩真的不是男女朋友啊？每个人一听到我的男朋友是我大老板，总是格外敏感，连我都能感受到那股氛围，开始无谓的敏感起来。可是我跟风腾在一起的初衷，只是因为单纯的这个人啊，跟他头衔一点关系都没有。啊，不是，我才没跟大老板谈恋爱呢。哎。啊！他怎么会来财务部？说的话，他都听见了吗？我知道，我自己因为情绪敏感，就脱口而出：“风腾不是我男朋友。”这样有点太不近人情。可是，就算我脑袋是清醒的，也还是会否认呐。只是，风腾这反应，到底有没有听到我跟阿佳的谈话呀？如果听到了，他应该会很生气才对吧？我下周要去美国，可能要停留一周左右。下周？这么突然啊？下周末就是情人节了哎，肯定不过了。你可以跟我一起去啊。可是我没有护照啊。吃饭吧。不能过也不能提的日子，哪里算是情人节嘛？明明就是情人的劫难嘛！说不定对风腾来说，我们根本就没有认真开始。叔，你吃过午饭没有啊？我知道这附近有一家特别好吃的店，我可以带你去啊。我没事的，珊珊。回到市区就过正常的生活呗，忙工作。我就当成我妈还住在老家的时候一样。反正这么多年，我一个人都习惯了。糟了，我是不是又说错话了？哎，这个花茶不错哎，很好喝。我刚才看菜单上说好像是什么，呃，从欧洲进口的，你要不要尝尝看呀？哦，这个是我特别挑的，叫情人之吻。啊，呃，对啊，这是你的店。薛珊珊，你这张嘴除了吃东西还会干嘛？嗯。
好特别呀！哎，也是你从欧洲进过来的吗？这个，对啊，这个叫做 Sweet Valentine， 甜蜜的情人节。情人节快到了，应景，我想的话，销量应该还不错。嗯，不过可能你就会比较辛苦了，因为风腾是从来不过情人节的。你也知道，风腾不过情人节呀、啊。他没告诉你吗？他父母就是在情人节的时候，车祸意外走的。那我们也偷偷过吧。嗯，既然要偷偷过，呃，哎，哎呀，还是不要送花了，平常给钱的。啊。当然也不是钱的问题，嗯，要不然我们烛光晚餐。齐帅跟客户不知道现在好不好？不行，我再问问方腾。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。都还好吗？情况？怎么样了？没事了。小伤而已，斯蒂文比较惨，鼻梁骨都断了。没想到我后脑勺这么结实。你说珊珊冲出电梯，嗯、那合作案就这么搞砸了？合同倒无所谓，风腾本来就不太看好那家公司，也没有多想跟他们合作。这次谈合作呢，也只是客套一下
，维护一下彼此的面子。珊珊这么一撞倒也挺好，给彼此一个台阶下。应该是风腾让珊珊有台阶下吧？依他的个性，对亲密的人是不会这么客气的。哎，你知道吗？珊珊中午到店里来找过我，哎。风腾好像没有把他父母在情人节出意外的事情告诉他。你说珊珊今天去找你去了？嗯。所以你跟他说了风腾父母的事儿？啊，我又不知道，他不知道。这件事情又不是什么秘密，跟风腾熟一点的人都会知道啊。你说这么大的事儿，风腾怎么又跟珊珊说呢？难道他对他还有所保留？难怪珊珊这么心急。也是，你说哪个女孩不想过个浪漫的情人节？偏偏这个事情是风腾最大的痛处。哎，你说珊珊受得了一辈子都不过情人节吗？那你受得了一辈子都不过情人节吗？当然了，我有那么任性吗？其实珊珊也不是任性。他就是不知道而已。但是不管怎么样，这好像跟你没关系吧？哎，其实我在心里面已经跟自己说过千百次了，不要因为风腾和珊珊的一个风吹草动影响了自己整个人的情绪。我真的不是讨厌珊珊，我有时候还觉得她挺可爱的呢。我就是觉得，觉得他俩不是特别合适。哼，嗯，但是你知道吗？你刚才好像一直都在批评珊珊。哎，如果我下次还这么讨厌的话，你一定要提醒我啊。好的，不过一点都不觉得你讨厌。<笑>合作案的事情你不用放在心里。风腾本来就没有多想要跟他合作，只是把结果提前了而已。这是在安慰我吗？好冷淡的口气。你骂我，我还舒坦一些。你先中午找我，有什么急事吗？嗯，没，没事儿、啊，没什么大事儿啊。合作案都破局了。我现在怎么好意思在风腾面前说我只是为了一个区区的情人节就把事情搞成这样？我明天要去美国，去办一些事情。那我去送你啊？不用送了，明天很早，你好好休息。啊，为什么这气氛好像要凝结一样让人难受？风腾，你不如对我发飙。拿我出气，骂我是猪头也好啊！你现在这样，比酷刑还要残忍。珊珊这次啊，不只是要失宠了，搞砸了公司的合作呀、啊，恐怕是要失业了。我看他这次啊，八成是凶多吉少了。这种凝固的气氛下吃饭，结果会消化不良啊！啊，可是话说回来，风腾为什么不告诉我父母的事情？是因为我还没有资格知道吗？当然没资格了，这真的是恶心，自己都觉得没资格。珊珊，出来一下吧，我有话跟你讲。完
了完了，严总都找上来了，山这次肯定是要离开了，还会不会有其他可能性啊？珊珊，不好意思啊，山里那天呢去老宅帮我拿东西，无意间看到丽叔，他们也什么都不知道，跟别人到处八卦，让这些风言风语影响你心情了。啊？我已经把山里开除了。不是吧？为什么做错事情的是我，却让他离职啊？其实，这是封腾的意思。你要知道，秘书是跟高层走得最近的人。如果他天天把高层的家事到处乱说的话，那就太糟了。啊？哦，所以，严总找我，不是要请我离职啊？离职？为什么要请你离职啊？我昨天撞上了一个客户，又把公司的合作案给搞砸了。那你找我，不是要请我离职吗？嗨，这事儿啊，我们集团呢本来就没打算和他们公司签约，错不在你，别有压力。所以风腾说的是真的，不是安慰我。珊珊，我今天找你来就是想告诉你，丽叔并不是什么风腾的秘密情人，你不会因为这个。误会风腾吧？啊，啊，不会，不会，不会，不会。啊，那就好。我是过来人，你知道吗？像咱们这样出身普通的人，和风家的人谈恋爱，是一定会受到很多风言风语的。但你看，我和风月现在，不是很幸福甜蜜吗？我希望你能够挺住，相信自己，相信风腾，我也相信你们一定会跟我们一样幸福甜蜜的。哦。电话呀！哎呀，风腾不过全杰的原因也是，这次合作案的事情也是。为什么每次都是我从别人的口中知道事情的真相啊？就连黎叔不是秘密情人的这件事情，也不是风腾亲口跟我解释的。还能待在公司吗？哎，你别说的那么直白。严总没跟我说离职的事儿啊？啊，没说，那是不是说接案令的事儿啊？对呀，接案令啊。严总同你谈话的时候，生活能量上面发布了公告的，对吧？说我们公司的禁爱令被撤销了。啊？你害客户受伤，搞砸了这个合作案，不仅没被革职，现在连禁爱令都一并解除了。你跟老板是不是进行时啊？是不是、啊？不是不是不是不是不是，肯定是、啊，不然的话怎么可能一并解除了呀？就是呀，这下禁爱令也在风腾的遥控之下撤了，到底是什么意思呢？我最近表现频频出错，肯定不是为了想在公司公开恋情的。风腾啊，我越来越看不懂你了。我实在是需要一本能让我解读凤腾的使用指南啊！看来这下我和季少有希望了，想多了吧？哎，季少，季帅，哎，那个，我有个问题想问你。啊？哼哼，世上虽没有凤腾使用指南这种东西，但至少眼前有位恋爱界的大前辈，而这人恰巧跟凤腾很熟。什么事儿啊？怎么突然想到请我喝咖啡啊？哎，总觉得这件事，嗯，心里很过意不去。哎呀，如果那天你把我脑袋撞坏了，害公司失去一名优秀的创意总监，那你才真的应该
。不过你今天请我喝咖啡，应该不是为了这件事儿。别说，让我猜一猜，是不是跟你那天急忙冲出电梯有关？哇，这个你就能猜出来？其实封腾父母的事儿啊，在读大学的时候我就听他说过一次，嗯、我能理解、嗯。热恋中的女孩嘛，都希望过一个浪漫的情人节，但是这个节日对于封腾来说是一个劫难，非要让他在这个日子里跟你一起浪漫甜蜜的话，是不是有点太为难他了？所以呢，也希望你能够体谅体谅他。跟我提过这件事，包括最近发生的一些事，他大可以直截了当的告诉我他的想法，或者是说真正的原因。可是他却选择不说，这让我觉得，嗯，我离他好遥远。你可千万不要乱想，封腾这个人呢，心思比较细腻一点，他不说。肯定是想找个适当的时机来告诉你，毕竟你们两个人才刚刚开始交往，在情人节前夕跟你说这些悲伤的话，未免也太沉重了一点。我虽然不够机灵，但这点人情世故还是懂的。他为什么就不跟我说呢？以我对风腾的了解，当他心思越细密，越让人看不懂的时候，就说明他越在乎你。虽然你看不懂风腾。但不能否认，他正在用他自己的方式跟你谈恋爱。嗯，方东曾经跟我说，要看他说了什么，要看他做了什么。就是这意思。嗯、可是我又不聪明，万一找牙怎么办呀、啊？方东这个人，在事业的容忍范围很小，不允许犯错。但在爱情的世界里啊，就你薛珊珊那点小心思，随便你横冲直撞，你碰不到他的底线的、嗯。谢谢你啊。到饭店了。虽然齐帅的话让我安心不少，可是几天下来，跟封腾的远距离对话，让我怀疑，齐帅是不是也想错了封腾的心思呢？食吃饭哟。每次都只是三字真言，不过每条信息也都回复我，是在包容我吗？但只包容不说明，其实应该也叫做忍耐吧。有男朋友只能忍耐的女朋友，应该是一个很糟糕的女朋友吧？我实在是太迷茫了，甚至连风腾要把我甩了的想法都想过。如果就这样散了，虽然算是落得轻松
，但总觉得有点难过。嗯，为什么不当面跟我解释清楚，也不给我一个平反的机会呢？凌晨班级回，明早有事，再找你。找我聊？聊什么呀？嗯，不会是想跟我摊牌吧？薛珊珊，你试用期表现的很不 OK。很抱歉，你被开除了。嗯，如果是工作，还有个工作评量标准，知道自己哪边做的不够好。但爱情无关对错，全凭感觉。只要有一个人想分，那分手这件事情就可以被成立了。爱情比想象的还不可靠。封腾真的零点才能回来吗？李叔会知道封腾的行程吗？嗯。哎，你好，我想问一下，哎，那个袁丽叔在吗？啊，您是来找袁小姐的是吧？啊，哦，他今天提前走了。走了。对。嗯。哦，是这样，你如果要找他的话，明天下午来吧。听说他明天上午要去扫墓。明天上午去扫墓。对。哦，好，谢谢啊。啊，不客气。扫墓，是扫封腾父母的墓吗？开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱。我的心是否能填补所有空缺？实话，我觉得你跟封腾根本就是两个世界的人，而且不是随便沟通就能立马解决问题的。这灰姑娘和王子的故事只存在童话里。我知道自己有几斤几两重，我也不敢想能够和封腾白头偕老。试用期没满就被炒鱿鱼了。确实也蛮符合我薛珊珊的形象的，只是就这样被吵得不明不白
真的挺让人沮丧的。以方糖的性格，他肯定觉得他做的已经很明显了，你应该看得出来。所以说，你应该懂得进退。就只能走到这里了吗？我都还没有搞清楚状况，还糊里糊涂的呢，连点努力都还没算上呢。珊珊，你了解他吗？你知道他的一切吗？既然你不了解，你又该往哪个方向努力呢？这就是不是说，就像是捡到了一张金卡，却不知道密码是什么。这没有密码，你要是黑客也行啊。这既然都不是，你又何苦自寻烦恼呢？这要怪啊，只能怪你不是发明金卡的人。珊珊，往好处想吧，这舍得舍得。有舍才有得，难道你真的要和一个和你不合适的人过一辈子啊？你觉得这样你会幸福吗？好了，这留得青山在，不怕没柴烧。这好男人多的是啊，我妹妹这么优秀，还怕找不到好男人啊？是吧？刘刘姐姐。情绪垃圾桶啊！我是有多悲催呀？有这么个多愁善感的妹妹，你以后甩不掉我了。好啦，你快把奶茶喝了，喝了心情就会好哦。那我们就以奶茶代酒，就当是借酒消愁了。好，干。小薇送的啦，哎，哎，珊珊，有没有搞错啊？今天是情人节，楼上那位什么表示都没有啊？对啊，嗯嗯嗯，嗯，珊
在，我那边还有很多花，如果你喜欢的话，自己去挑几束吧。呃，不用不用不用不用，嗯，我最近花粉过敏，嗯。这些是要赶给科长的，如果你晚上要约会的话，明天中午之前给我好了。如果以加班为名拒了，大老板应该就会放过我吧。拜托，就算被甩，也要过了情人节。好，你放心，明天一早给你。哎哎，珊珊，你今天晚上不跟大老板一起过节啦？啊，我不是刚才说了吗？我明天一早就可以处理好。啊，这样就算是被甩了，应该也不会有人知道吧？说你干嘛呢？今天扫了墓，你不是应该在家好好休息的吗？付不同今天晚上回来吃饭吗？回，这几天不都回来吗？哎，我跟阿姨准备了西餐，蜡烛还有音乐都准备好了。我记得伯父伯母在的时候，不是也经常喜欢吃这样的晚餐吗？我猜他一定会喜欢我们这样的聚会的。那我能做点什么呢？<笑>把你的好酒都拿出来，舍得吗？我不舍得。王叔，把我从法国带回来的酒全部拿出来。全部啊家买了这么一大束鲜花送给你，就算你有点失望，也别表现得太明显吧，啊？请进。你就是没想到是你而已。不会介意我送束花给你老婆吧？反正你老婆也没情人。哎，情人没有，老公有一个。情人。哎，晚上留下来一块吃饭吧。好啊，行，走。哎，顺带跟你说一件更让你失望的事儿。你期待要见到的那位先生让我给你捎一句话，他说今天晚上不回来吃饭了，所以。我特意带来一束鲜花，聊表心意。我才不失望呢，花我收下，不谢了。今天情人节，在家里待着太可惜了吧？吃完晚饭，咱们出去走走，就当我是友情客串。我从来不客串。你要当我是男主角也行。进到这个门里，就代表摊牌的时刻来临了。薛珊珊，这世界上有恋爱两个字，就会有失恋两个字，所以。
接着，你就算心再痛，也绝不能哭。在这一天以任何的形式庆祝，薛珊珊，跟我在一起，你永远都过不了情人节。想要对我说什么？你想要跟我一起过情人节？想要跟我一起庆祝我们在一起？对不起，丁涛。那天我去办公室找你。其实是想告诉你，我们不过情人节了。但是，我现在改变主意了。有些情侣，一年只有这一天过得像一对恋人。这一天纪念你的父母，其余。
呢，每一天，你们都过得像情人节一样。开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的终结。陈我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天，这份爱太浓。我的心是否？